expectativas para la temporada? Bueno, pues expectativas, pues está claro que, como siempre, intentar mejorar la temporada anterior, eso es lo que, se dice, lo que dicen todos los equipos. Creo que este año nos hemos reforzado, entre comillas, aunque se han ido cuatro o cinco jugadores titulares, indiscutibles además, hemos incorporado también a cuatro o cinco incorporaciones que yo entiendo que tienen nivel de, de, de las ausencias, ¿no? Y luego una cosa que creo que hemos conseguido es pues, algún delantero de los que en esa tercera pues tienen gol y que en otras temporadas anteriores han, han hecho goles, entonces pues lo que nos faltaba quizás el año pasado que nos faltó, que fue gol-gol, porque lo demás yo creo que el equipo lo tenía, pues esa carencia a ver si este año con, con un poco más de gol y si seguimos un poco la línea de los dos últimos años, pues, pues mejorar un poco la temporada del año pasado. El año pasado erais un poco el equipo incómodo, también positivos en, en apretos a San Juan en casa y tal, ¿este año queréis seguir siendo un poco así o, o vais al vuestro? Sí, sí, nosotros el año pasado, salvo un partido que, bueno, fuimos bastante mal, la caraja y tal, y fiestas de la chantrea, así las cosas como son. Nadie nos metió más de dos goles, o sea, nosotros, nos, quien nos ganó por dos goles de diferencia fueron dos equipos, el Izarra en casa 0-2 y el Promesas 0-2. Los dos fueron el 0-2 en el minuto 93 y el 0-2 en el minuto 93. Quiero decirte que todos los demás equipos nos ganaron por la mínima y siempre estando, como digo yo, a todos les pusimos el culo preto y, y eso es un poco la idea, competir, competir y... Y está claro que eso está claro que este año lo tenemos y lo vamos a seguir haciendo, eso sin ninguna duda. Habrá que buscar más regularidad. La primera vuelta del año pasado fue francamente buena, la segunda fue francamente mal. Mala, eh, correcto. Habrá que intentar una regularidad, ¿no? Buscar. Sí, 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 no, no, hombre. Pero es que la segunda vuelta, el que nos siguió, se tiene que dar cuenta que no, no, no fue normal. No fue normal. Yo te, yo te puedo hablar que el comienzo de la segunda vuelta perdemos dos, o tres, dos, tres, cuatro partidos que son los que nos desenganchan de los de arriba, luego entramos en una situación un poco de depresión porque nos vimos que de estar arriba a verte ya descolgado y luego es que perdíamos por la mínima, por la mínima y compitiendo y haciendo fútbol yo creo que bastante decente. Sí que luego llegamos a un momento en que andábamos mal, jugábamos mal y éramos mal equipo y al final nos tuvimos que poner las pilas porque porque veíamos que estábamos cerca del descenso, o sea, las cosas no son, yo en ciertos momentos de la temporada sé que temíamos por la permanencia, o sea, sí de claro, pero el equipo, está claro que fue eso, fue eso nada más, y yo, yo sé que en el fútbol los resultados son los que te dan ese aspecto anímico de motivación, de que vas a estar más fresco físicamente, todo te sale, y, y, en ese, y nosotros es un momento en que perdimos, perdimos eso, está claro que hay que buscar esa regularidad. La falta de gol está solventada, con, ¿crees que está solventada con los fichajes de arriba? Sí, sí, sí. Y este año te aseguro que no va a ser excusa que no te... Por lo menos tenemos hombres, hombres que son gente que tiene gol. Que en esta categoría, pues, pues han, meten goles, meten goles y ya están capacitados. Entonces ahora ya no va a ser cuestión de... Pues el año pasado tuvimos ese problema, pero ese problema grave. Entonces el año pasado, yo estoy convencido que vamos... vamos yo te puedo comentar partidos, que es que si tú los ves y dices, este equipo no ha perdido. Es que, vamos, estás en cortes, perdimos, pero aquello fue increíble. Perdimos el, o sea, perdimos el motivo que fue increíble. Irán, vamos, y, y lo mismo que el día de el día no ganarle en, 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 en Ripagaina, que tuvimos un partido en la segunda parte para, 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 para golear, y total que al final empate, un, un punto de, 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 de 18, pues eso era un lastre increíble, y así hubo bastantes partidos, quiero decir que al final, pero bueno, es, el fútbol es así, también la primera vuelta diréis, ¿y cómo la, la primera vuelta era el mismo equipo? Sí, ¿y por qué metías goles? Bueno, pues porque todo el mundo metía gol, uno otro, y al final pues... En la segunda vuelta, pues, esos jugadores que en la primera vuelta pues, metieron sus golicos, en la segunda vuelta pues, se negaron, se negaron, es lo que pasa, que, te, 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 que no te entra, no te entra, y llevábamos creo que en la jornada 7-8 de la segunda vuelta igual dos o tres goles a favor. Entonces, claro, con dos o tres goles a favor, aunque no nos habían hecho más que 6 o 7 también, porque ya te digo, pues no, no sirve para nada. ¿La plantilla está cerrada? ¿Vais a subir a alguien de, del filial? Sí, bueno, la plantilla hoy, la relación que os hemos pasado es la plantilla que ahora mismo tenemos. En el filial suben del Regional 1, del Liga Nacional 2, y luego ha habido pues, cinco o seis incorporaciones. Más o menos, te lo digo un poco así, pero vamos, en la, en la relación lo tendréis todo. Gracias. Venga, pues, gracias a vosotros.